हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन मेरे चैनल में आपका स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल एजुकेशन देता हूं और सारे वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो यू नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से डायरेक्टली ली जाती है ऑथेंटिक होती है वेरीफाइड होती है आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं आप लोगों की डिमांड पर आज हम बात कर रहे हैं हीमोरॉइड्स पे पाइल्स पे बवासीर पे इस टॉपिक की बहुत डिमांड है बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा उल्टी सीधे इलाज बताए जाते हैं लेकिन ये बहुत सिंपल टॉपिक है दोस्तों आज इसको हम सिंपल वे में समझाएंगे सो आइए शुरू करते हैं अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए दोस्तों हीमोरॉइड्स, पाइल्स बवासीर बेसिकली और कुछ नहीं आपकी खून की नसों में सूजन है आपकी ये खून की नसें जो हाथों में कभी कभी सूज जाती हैं, ऐसी ही खून की नसें आपके लैटरिन के रास्ते में है नीचे आपके एनस के जस्ट अंदर आपके एनस के अंदर खून की नसें होती हैं और ये खून की नसें उन लोगों में सूज जाती हैं जो लैटरिन में ज्यादा जोर लगाते हैं राइट कॉन्स्टिपेशन हो स्ट्रेन करते हो बहुत ज्यादा देर तक लैटरिन में बैठे रहते हैं या किसी को अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो सो so, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अल्टीमेटली हो यही रहा है कि आपके लैटरिन के रास्ते में आने वाली जो खून की नशे है वो सूज गई है फैल गई है और सूज के उसके साथ जो उसके ऊपर का टिश्यू है वो भी सूज गया है तो यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ और ये बहुत कॉमन है बहुत लोगों में होता है और जब भी आप कोई भी एनस मतलब वहां पे प्रेशर ज्यादा लगाएगा किसी भी तरीके का तो ये हो सकता है राइट प्रेगनेंसी में भी ये हो सकता है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने से भी ये हो सकता है दोस्तों पवासी जो हीमोरॉइड्स हैं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं ये आपके एनस जो आपके लैटरिन के रास्ते हैं उसके या तो अंदर हो सकती है अंदर रास्ते में कहीं पे जो खून की नस है वहां पे सूजन आ जाए तो लैटरिन के रास्ते के अंदर नीचे नीचे सूजन आ सकती है या फिर ऊपर कहीं जाके सूजन आ सकती है और या तो लेटरिन के रास्ते के बाहर ही बाहर में सूजन अंदरूनी सूजन बाहर बाहर में आ सकती है सो so, इसका मतलब क्या कि अंदरूनी होगी तो इंटरनल हीमोरॉइड्स और बाहरी होगी तो एक्सटर्नल अंदरूनी फिर अंदर से क्या होगा वो सूजन आएगी तो वो लेटरिन के रास्ते के अंदर सूजन जैसे ऐसे बनते जाएंगे और वो सूजन फिर लटक लटक के नीचे आ सकती है लेटरिन के रास्ते के बाहर निकल सकती है आपको गांठ जैसी सूजन दिखेगी लेटरिन के बाहर जो हाथ से महसूस भी होगी राइट तो ये इसे प्रोलैप्स कहते हैं जब ये सूजन जो नसों की सूजन और उसके आजू बाजू का जो टिश्यूज है ये टिश्यू की सूजन इतनी बढ़ जाती है कि बाहर निकल जाती है तो इसे प्रोलैप्स कहते हैं इंटरनल हीमोरॉइड्स प्रोलैप्स करते हैं और इसी वजह से जब ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो घर्षण सूजन लैटरिन सकत आना उसकी वजह से इसके ऊपर रगड़ रगड़ के चीरा भी पड़ सकता है एवरेजन हो सकता है छाला पड़ सकता है इसके ऊपर से ब्लीडिंग हो सकती है तो ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है राइट right. और दूसरे प्रकार के जो हीमोरॉइड्स हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब लैटरिन के रास्ते के बाहर 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 जो चमड़ी है चमड़ी के अंदर भी खून की नसें हैं वहां पर भी खून की नसों में सूजन आ सकती है वो फिर बाहर बाहर में गांठें बन जाती है ये गांठें जो हैं आपको मुश्किल होगी फिर लैटरिन के रास्ते को साफ करना लैटरिन के रास्ते को पूरी तरह से ये भर देंगे गांठें जो है सूजन 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 होकर पूरी भर सकती है तो मुश्किल हो जाएगा उस एरिया को क्लीन साफ रखना और आप इस नॉर्मली इन सब चीजों में दर्द नहीं होता ना ही अंदरूनी ना ही बाहरी हीमोरॉइड्स या पाइल्स बवासीर में दर्द नहीं होता लेकिन ये जो बाहरी हीमोरॉइड्स हैं उनमें क्लॉट आ सकता है खून का क्लॉट आ सकता है अगर कहीं उनमें खून का क्लॉट आ गया तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोस्ट एक्सटर्नल हिमोरॉइड ये फिर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है इसमें फिर बहुत पेनफुल होता है और ब्लड ब्लड कॉर्ड में खाला भी पड़ सकता है ऑपरेशन की तुरंत जरूरत भी पड़ सकती है राइट सो नॉर्मली हीमोरॉइड पायस बवासीर में दर्द नहीं होता आपको क्या सिम्टम होंगे फिर जब तक के क्लॉट ना आए तब तक दर्द नहीं होता क्लॉट आएगा तो दर्द होगा वरना थोड़ा बहुत सिम्टम्स क्या हो सकते हैं आपको बिना दर्द के लाल रंग का खून आ सकता है लैटरिन के पहले या लैटरिन के बाद और इचिंग हो सकती है लैटरिन की एरिया में रेज उस 
एनल रीजन में एनल एक हो सकता है दर्द हो सकता है वहां पर स्पेशली जब बैठ रहे हैं अगर बाहरी सूजन है बाहर निकल रहा है कुछ तो उस पर बैठेंगे तो दर्द होगा उस तरीके का बैठने वाला दर्द हो सकता है या फिर लैटरिन पास करते समय दर्द हो सकता है या फिर जब बाहर आ रहा है तो आपको वहां पर लंप दिख सकता है लंप फील हो सकता है तो अगर इनमें से कुछ हो रहा है तो आपको अपना चेकअप कराना चाहिए राइट right? डॉक्टर के पास जाइए इसके लिए बेस्ट डॉक्टर होते हैं सर्जन जनरल सर्जन जनरल सर्जन आपका चेकअप करेंगे चेकअप में वो देख के ही बता देंगे कई बार कि हीमोरॉइड है और एक्सटर्नल हीमोरॉइड तो देख के पता चल जाता है इंटरनल हीमोरॉइड जो होते हैं उसके लिए फिर वो चेकअप करते हैं अंदर से फिंगर एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या फिर खोल के देख सकते हैं एनोस्कोपी होती है सिग्मोइडोस्कोपी होती है अंदर एक छोटी सी दूरबीन डाल के देख सकते हैं तो ये सारी चीजें करके कंफर्म करते हैं कि आपको भाई हीमोरॉइड ही है अब पता चल गया आपको हीमोरॉइड है पाइल्स है बवासीर है तो अब करना क्या है भाई सूजन है खून की नसों में सूजन है आपको और कोई बड़ी बीमारी नहीं है हाँ अगर लिवर में सूजन थी लिवर की खराबी की वजह से ये हुआ है तो लिवर को ठीक करना पड़ेगा फिर बड़ी बीमारी है वरना कुछ नहीं वरना फिर ये सिंपल सूजन है आपको अपनी आदतें सुधारनी है और क्योंकि नसों में सूजन आई हुई है तो नसों में सूजन कम करने के लिए आपको ऑब्वियसली जहां सूजन है इन्फ्लामेशन है रगड़न है जलन है इसको कम करने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी दवा में सबसे पहले जो दिए जाती है अगर सूजन ज्यादा है रगड़न ज्यादा है तो फिर कॉर्टिसोइड कॉर्टिकोस्टीरोड की क्रीम आती है वो दी जाती है सूजन और दर्द कम करने के लिए राइट और दूसरे तरीके की क्रीम दी जाती है हिमोरॉइड क्रीम जो की होती है बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक टाइप होती है लिडोकेन की ये क्यों दी जाती है ये दी जाती है कि आप हर बार लैटरिन के पहले 15-20 मिनट पहले इसको अंदर से लगाइए और फिर लैटरिन जाइए इससे क्या होगा आपको दर्द नहीं होगा और तीसरी सबसे जरूरी चीज दी जाती है स्टूल सॉफ्टनर स्टूल सॉफ्टनर या लैक्सेटिव इसका उद्देश्य होता है आपकी लैटरिन को पतला रखना पतली लैटरिन रगड़ के नहीं जाएगी दर्द नहीं होगा सूजन नहीं होगा ब्लीडिंग नहीं होगी इसलिए लैटरिन को पतला रखने के लिए स्टूल सॉफ्टनर लेना पड़ता है और स्टूल सॉफ्टनर जितनी जरूरत पड़े उतनी लेनी होती है धीरे धीरे बढ़ाना होता है ताकि लैटरिन जो है नॉर्मल से थोड़ी सी पतली आए बहुत ज्यादा सख्त ना आए आपको स्ट्रेन ना करना पड़े आप कॉन्स्टिपेशन ना हो ताकि हिमोरॉइड बढ़े ना ठीक और क्या कर सकते हो मान लो आपको इचिंग हो रही है खुजली हो रही है खुजली हो रही है तो वहां पर क्रीम लगानी पड़ेगी लेक्टोकेरामाइन क्रीम विच हेजल क्रीम कॉटन से लगाइए और कॉटन की अंडरवेयर कॉटन के गार्मेंट अंडर गार्मेंट्स पहनिए और टॉयलेट पेपर अगर इस्तेमाल करते हैं तो टॉयलेट पेपर की जगह बेबी वाइप्स इस्तेमाल करें कोई भी परफ्यूम वाला कलर वाला टॉयलेट पेपर ना इस केमिकल वाला टॉयलेट पेपर ना इस्तेमाल करें उस एरिया में खुजली हो रही है तो उसे स्क्रैच खुजली ना करे और पंद्रह बिंदर पंद्रह मिनट के लिए सिथ्स बाथ सिथ्स बाथ का मतलब है गर्म पानी में कुनकुने पानी में बैठना कुनकुने पानी में नंगे होके बैठना है पंद्रह मिनट के लिए दस से पंद्रह मिनट के लिए दिन में तीन से चार बार इससे आपकी सूजन जलन ये जो दिक्कतें हैं ये आराम से ठीक बैठ जाएंगी रिलैक्स हो जाओ फील बेहतर बहुत आराम आएगा इससे सिथ्स बात करनी होती है तो ये सारी चीज कर सकते हैं होम रेमेडी मान लो इसे मेडिकल ट्रीटमेंट मान लो इसे ये बेसिक ट्रीटमेंट होता है बिना ऑपरेशन का राइट और अगर इन सब चीजों से भी आपके हीमोरॉइड आपकी बवासीर ठीक नहीं हो रही तो आप डॉक्टर के पास जाइए सर्जन के पास जाइए वो ऑपरेशन से पहले आपकी हीमोरॉइड में इंजेक्शन लगा के हीमोरॉइड को छोटा कर देंगे श्रिंक करा देंगे उसको तो इंजेक्शन लगा के उसको श्रिंक करा सकते हैं ये ऑफिस में ही होता है क्लिनिक में जाइए लगाइए घर चले जाओ सिंपल राइट right? इससे काफी लोग इसी से ठीक हो जाते हैं अगर इन सब से इंजेक्शन से श्रिंक करके फिर भी नहीं ठीक हो रहा कुछ ज्यादा दिक्कत आ गई क्लॉट आ गया है बहुत ही ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा ऑपरेशन का मतलब हीमोरॉइड की जो मतलब जो बवासीर में सूजी हुई नस है उसके ऊपर की जो टिश्यू सूजा है वो पूरा ही निकाल देते हैं नस को ही निकाल देते हैं दिक्कत ही खत्म हो जाती है राइट right? लेकिन ये बात याद रखिए अगर फिर प्रेशर लगाएंगे फिर स्ट्रेनिंग करेंगे फिर कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर दूसरी नस सूझ जाएगी तो ये जरूर है राइट सो हीमोरॉइड हीमोरॉइड एक टॉमिक होती है और इसको ज्यादातर उसी लोगों में किया जाता है जिसमें बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो या फिर हीमोरॉइड लैटिन के रास्ते के बाहर ही निकल रहे हैं तो राइट right? या फिर इन सारे ऊपर के बाकी के इलाज से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अच्छा तो या फिर अगर ब्लड क्लॉट आ गया बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है जैसा मैंने बताया फिर भी अगर इलाज नहीं किया तो आगे चल के ये भी हो सकता है कि उस सूजी हुई खून की नस वेन के आसपास का टिश्यू जो है वो क्लॉट की वजह से मरने लग जाए 
कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन फैल जाए खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाए और लंबे समय में दिक्कत करे राइट right? तो ये सब हो सकता है साथ में और भी दूसरी बीमारी हो लिवर की प्रॉब्लम हो तो और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए पूरी पिक्चर समझिए अपने डॉक्टर से कि आपको क्या दिक्कत है क्या क्या दिक्कत है और अगर आपकी हिमोरॉइड जो बवासीर इन सारे इलाजों से ठीक नहीं हो रही तो ऑपरेशन करवा लो कोई बात नहीं राइट right? ब्लीडिंग uh, मत होने दो खून की कमी मत होने दो अगर खून की कमी ज्यादा हो गई क्लॉट आ रहा है चक्कर आ रहे हैं तो फिर घर में मत बैठिए जाके भर्ती होइए जांच कराइए ट्रीटमेंट कराइए ठीक है कॉन्स्टिपेशन uh, से बचिए इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप लैटरिन में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है ठीक से लैटरिन नहीं आती दर्द ताकत लगाना पड़ता है स्ट्रेनिंग करते हैं बहुत ज्यादा बैठने वाला काम है तो इन सब चीजों से बचिए इनमें बीच बीच में उठिए अपने ताकत ज्यादा मत लगाइए स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव लीजिए केला ज्यादा खाइए पानी ज्यादा पीजिए पानी ज्यादा पीने से हो सकता है लेटरिन आराम से आ जाए हाई फाइबर डाइट खाओ फाइबर ज्यादा खाना है फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन ज्यादा खाना है फाइबर सप्लीमेंट्स ले सकते हो स्टूल सॉफ्टनर्स ले सकते हो स्टूल सॉफ्टनर्स में जैसे सिरप आता है लैक टू लूज लूज आता है वैसे ले सकते हो तो ये सब चीजें लेके आपको बीमारी की जड़ खत्म करनी नहीं तो बार बार होगी आई होप आपको समझ आ रहा है इस बीमारी को रेक्टल लंप भी कहते हैं पाइल्स भी कहते हैं रेक्टल ब्लीडिंग भी कहते हैं लंप इन रेक्टल एरिया भी कहते हैं हिमोरॉइड भी कहते हैं तो इस बीमारी से बचिए इस बीमारी की इतनी ही जानकारी है और कोई सवाल है तो नीचे लिखिए नहीं तो इसको शेयर करिए और सबको बताइए मैं हूँ डॉक्टर परमजी राम कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर डेली एन सी ये है मेरा चैनल डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टेल नेक्स्ट टाइम स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थी